Welcome to my channel. This is PUBG Boy of PUBG TV. Now signing on. Ayan, tuturo ko sa inyo pa paano maglagay ng ads gamit ang inyo sa po. May dalawang paraan ito para maglagay ng ads sa inyo mga videos gamit ang inyo sa po. Yung una, yung tinatawag ng Chrome Type o yung White Type Form. Tinatawag o yung makikita mo sa Creator Studio. Ay, ikalawa, yung tinatawag na White Studio o oh, yung may white studio at ka uh, nakagaya nito punta tayo sa white studio ngayon nakikita nyo ang may dollar sign nakagaya nito yan green dollar sign na pala tandaan yan na ikaw ay isang monetized channel na punta ka lamang dito sa may pen na to ngayon makikita mo rito yung tinatawag na unlock icon kung hindi ka pa monetize wala kang makikita ang ganito makikita mo lang is basic at yung advance pero pag monetize ka na may kita mo na yung monetization icon click mo to then may kita mo ganito yung ads format nya so makikita mo rito is nakalagay dito is monetize ads so naka enable na sya at may kita sa baba display ads at desktop only required so ibig sabihin nito pang desktop lang talaga ito at wala syang icon or switch dito may kita Nakawan tong overlay ads. So ito yung sample ng overlay ads. May kita mo sa mga videos na merong ads na. At yung sponsor cards na tinatawag. Minsan may kita mo yung dito sa baba. Kung cellphone ang gamit mo, may kita mo yung sa yung ganito. May kita mo yun sa baba ng videos na may parang uh, application or di kaya uh, Uh, banner ads yung tawagin namin then merong skippable ads yung pwede mo skip sya and then yung non skippable ads na tinatawag kadalasan ng non skippable is between 5 to 10 seconds yan ang mga sample so click mo lang yan so meron tayo dito maglalagay tayo dito ng hindi pa monetize video so rearrange natin pwede mo siya rearrange so hanap tayo ng ganito mataas na yung views kahit paano para hindi tayo lugi so kung mapapansin mo meron na akong mga hindi ko nilagyan ng ads eto eto yan hindi ko pa nilagyan ng ads pero lalagyan natin ng iba pipili tayo ng ano pipili ka lamang ng video na demanding, ibig sabihin nag-earn siya araw-araw ng views kung meron ko mga all views na hindi na masyado maganda ang tinatakbo, huwag mo na lagyan ng ads, kumahara maliban na lang kung tumakbo ng maganda sa ibang panahon pwedeng buwan or taon kasi once na nalagyan mo yan at pipili ka mo yan pwede mo maranasan yung tinatawag na ads deduction, ads revenue deduction or adsense revenue loss so isa yun sa dahil lang kasi lugi yung google adsense kung isang video mo na hindi naman tumatakbo na maganda o hindi na siya kapanood panood eh lalagyan pa nila ng ads so ang adsense kasi para siyang sponsor baga lugi yung programa mo tapos nilalagyan pa nila ng ads hindi naman pero dito, may iwi tayo magandang takbo at pa. Meron dito tayo tumatakbo pa ng, sa loob ng, uh, I think, sa loob ng isang araw, hindi nawawalan ito eh. Mga isa o sa loob ng isang linggo. So, itong Shinobi. Isa yan sa medyo maganda takbo pa kayo paano. So, click mo lang yung ano. 
natin may higita ka dito ng pencil clip na may higita ng monetization clip na ito may higita ng switch naka off siya clip na lang siya yung ganap then pwede mo na i-click yan switch so nakikita mo ng skippable ads i-click mo lang yan then i-save mo na then makikita mong kulay gray sya i-refresh mo lang then kulay gray na sya Kung bago ka pa lang na monetize channel o kailan ka lang na monetize o kamamonetize ka pala mas safe kung dito ka maglalagay ng ads sa YT Studio compare mo sa Chrome para maiwasan yung tinatawag na AdSense ah, para maiwasan yung tinatawag na AdSense violation or yung AdSense policy violation na tinatawag meron kasing iba't ibang class ng AdSense violation pero dalawa yun, pinaka popular dito o yung isa yung pinaka once kasi doon ka sa Chrome type naglagay ng ads then, naingan nyo kang i-test sya o i-pilot test compare dito hindi mo sya, huwag mo na sya i-try i-pilot test, so ibig sabihin huwag mo na sya subukan i-play pa dito doon sa ano kasi meron siya minsan nag-auto pilot siya auto nag-auto play siya once na nagginawa mo yun ang mangyayari sa iyo doon is pwede ka magkaroon ng attempt violation na tinatawag na accidental clicks o mas kilala siya invalid click activity so isa yun yung pinaka tawag once na naranasan mo yung accidental clicks or invalid click activities ano mangyayari sa iyo wala na So, pwede ma-suspend yung AdSense mo. Then, tatanggalin nila sa monetization yung channel mo. Wala ka ng ads. Pero may isang paraan yun para maibalik yun. Dahil sa totoo lang, AdSense violation kasi once na nalabag mo yun, eh wala akong reapply na tinatawag. Pero may paraan yun para maibalik yun. Ang tanging paraan lamang doon para maibalik mo doon is yung tinatawag na consistency o sige ka pa rin upload na upload. Wala ka nang pakialam kung may manood pa wala. Wala ka na rin pakialam kung may ads pa yung ano mo o wala. Pero yun lang ang tanging paraan para maibalik yung monetization ng suspended mga assets. So hindi ka pwedeng gumawa kasi ng panibagong channel nila tapos ililink mo yung panibagong channel mo. Doon na naman sa adsense sense ng ano mo. Hindi mo pwedeng gawin yun. Oo, kasi automatically na yung gagawin mo channel ililink mo yung suspended answers mo suspended din yung monetization ng bagong channel mo so huwag na huwag mong gagawin yun so isa yun sa mga advice ko dahil hindi ako nakaranas ng ganun pero may mga kaibigan ako nakaranas ng ganun pero isang bagay lang um, tangin paraan para maibalik yung answers nila is yung tinatawag ng miracle move nga na which is wala kasi million eh. Walang isang beses ka lang magmi-million na suspended na yung ano mo, assets mo. Then hindi ka na ma pwedeng magano, hindi o hindi ka nakikita talaga. Walang ano nakalagay daw is good for 30 days and take. Nakalagay ata doon is good for 30 days. Pero hindi sigurado 30 days lang naabot noon kasi kung halimbawa 30 days suspension mo tapos hindi mo naman inaasikasan ng YouTube mo. O hindi ka na masyado nag upload hindi mo na siya na-promote. Uh, tuloy-tuloy na yun pero kung sige ka parang sige once in a week, twice in a week nag-upload ka pa rin, tuloy-tuloy yun doon may pag-asang bumalik ang monetization mo pero yung last earnings mo asahan mo na ang isang bagay so asahan mo na yung last earnings mo eh mawawala na yun so hindi mo na makukuha yun pero at least uh, bumalik naman yung uh, monetization mo hindi na masama yun, compare mo sa 
na wala talaga to na lahat. So asahan mo kasi ma-disable yung monetization mo once na suspend yung account mo o yung AdSense mo. Automatically suspension yung monetization mo. Eh wala kang makukuha. Sa last earnings mo, ba, palagay natin mga $5, $10 ang natira. Ah, palagay natin minimum na lang palagay natin 150. Pwede mo wala lahat 'yan. Pero at least eh babalik pa rin yung monetization. Pero sinasabi ko lang sa iyo na gusto lang klaruhin dito na yun eh 50-50 chance. Gusto ko lang 50-50 chance yun. Wala talagang ibang paraan para doon. Once na na-violate mo yung AdSense uh, uh, violation na tinatawag. So, yung lalo na invalid click activity, wala siyang reapply. So, hindi ka rin pwedeng gumawa. Na. Pwedeng uh, palagay natin gumawa ka pa ni bagong AdSense. Then, re-reattach mo yung ano mo. Eh, pwede magkaroon ng glitch yun. Tapos, eh, lalo madidisable. Mas lalo ka mahihirapan mas maigi na lang ako uh, compare mo sa ano kasi merong meron akong kaibigan na nagkaroon siya ng access violation pero hindi siya uh, kagaya ng uh, invalid click activity sa kanya uh, nangyari sa kanya doon is uh, invalid click activity true glitch na tinatawag eh maniwala kasi hindi na suspend yung yung access niya walang mail yun na walang mail at na-disable yung monetization niya pero nitong January uh, I think mga second week of January nag-mail siya sa akin na tanggap na doon siya sa monetization which is uh, good at nangyari sa kanya yun uh, sa totoo lang hindi, hindi biro ang mag isang creator hindi biro yung dedikasyon na ginagawa mo. Hindi rin biro yung yung time, uh, gastos, ano pa man, na dedikasyon na nilaan mo para sa magkaroon ko lang ng YouTube channel. Hindi biro ang mga creator. Seryosong trabaho to. Seryosong trabaho, seryosong profesyon sa buhay. Seryosong negosyo rin to. So, yun lang. So, next time, tuturo ko naman sa inyo kung paano magpa-manual review doon sa video na nilagyan ng yellow dollar sign. So, may iba't ibang klase. May iba't ibang reason kasi kung ba't naging yellow yung dollar sign ng video mo. Pero, didiscuss natin sa susunod video. So, that's it. And thank you. Hope you like it.